പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് ബാരലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം വൈദ്യുതി വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് തൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തന്നെ ഇലുമിനസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇലുമിനസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്സ് ആണ് ഇലുമിനസിന്റെ യൂണിറ്റ് കാൻറ്റല എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സോ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൻറ്റല അതേസമയത്ത് ഇലുമിനസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലുമിനസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാത്തത് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു സർഫസ് ടെൻഷൻ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസ് അത് സി ജി എസിലേക്കാണ് പോയിസ് വരുന്നത് ഒരു തവണ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എപ്പോഴും ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുന്നത് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഓടിബിൾ ലിമിറ്റ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരാൻ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഓടിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രവണ പരിധി ഇതിനിടയിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതും ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ട്വന്റി ഹെർട്സിനും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെർട്സിനും ഇടയിൽ വരുത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇരുപത് ഹെർട്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിനും ഇടയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻഫ്രാസോണിക് ഇരുപത് ഹെർട്സിൽ താഴെ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻഫ്രാസോണിക് ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻഫ്രാസോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സിൽ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഓഡിബിൾ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാസോണിക് ഡോഗ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസില് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ആ വിസിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ ഗാൾട്ടൻ വിസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ആ ശബ്ദം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാസോണിക് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെയൊക്കെ പൊടിച്ചു കളയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സോണാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് അൾട്രാസോണിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അൾട്രാസോണിക് ആണ് ഇവിടെ സ്കാനിങ് പർപ്പസിനും സോണാറിലും നായ്ക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാൾട്ടൺ വിസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഈ വവ്വാല് ഡോൾഫിൻ തുടങ്ങിയ ജീവികളൊക്കെ ഇര പിടിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം ആ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ആ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം ആവശ്യമാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം ആവശ്യമില്ലാത്ത വേവ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയുന്നു
ബിക്കോസ് സിൻസ് ദ ദ ഹാവ് നോ ചാർജ് അവർക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സോ ആൻസർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഡു നോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും ഇയാൾക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ മീഡിയം വേണ്ട ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് സോറി ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് വാക്വത്തിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ത്രീ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയാണ് പ്രകാശം എന്നതും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് പിന്നെ തിയറിയുടെ ബേസിൽ ലൈറ്റിന്റെ തിയറിയുടെ ബേസിൽ കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് ആ തിയറീസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം സെക്കോർപസ്കുലർ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ക്വാണ്ടം തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ വേവ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് ആ തിയറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ ഒന്നിലെ പറയുന്നു കോർപ്പസ്കുലർ തിയറി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ക്വാണ്ടം തിയറി മാക്സ് പ്ലാങ്ക് വേവ് തിയറി ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സും പ്രകാശം ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണലുമാണ് പിന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ള മീഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ള മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് സോറി പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിവിധ വേഗതയായിരിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് ആണ് ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയുള്ളത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് ആണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത കൂടിയ കണികകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടാക്കിയോൺസ് 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 കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ എനാക്കൽ ചാണ്ടി ജോർജ് എ സി ജി സുദർശൻ ടാക്കിയോൺസ് കണ്ടെത്തിയ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ സി ജി സുദർശൻ ആണ് ഈ ടാക്കസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പരത്തിൽ നിന്നാണ് ടാക്കസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പരത്തിന് അർത്ഥം വേഗതയുള്ള സ്പീഡി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ടാക്കസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പരത്തിൽ നിന്നാണ് ടാക്കിയോൺ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ടാക്കിയോൺസ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത കൂടിയ കണികകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇ സി ജി സുദർശൻ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു പോകണം ഓർഡർ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സൈസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയിടാം പ്ലാനറ്റ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നു മെർക്കുറി ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. അപ്പോ ഭൂമി സോറി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ ക്രമമാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാഴ്സ് ജുപീറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പൊ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന ആരാന്ന് ചോദിക്കാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്നത് മെർക്കുറി സൂര്യൻ അകലെ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ താപനില കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സൂര്യനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വീനസിനാണ് ചൂട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് മെർക്കുറി സോ ഓർഡറിൽ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജുപീറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇ
So Earthumite Sandrishi under another Adesanatil, even Aria Prunner pair under terrestrial planets. Terra in the Greek word at the Nartum Bumi and on Terra. So I don't know terrestrial planets. Terra in the Greek word at the Nartum and Bumi. Latin Gaia in them. Terra in them. Greek Terra in Aria Prunner Bumi and so Bumi might Sandrishim. Sandrishim and the rainbow. You work satellites Kana Tilla, a legal water record of Idikim. You were at a size water record of Idikim. Zbaki or an alibi the Abish Nagam, you were at a size of Kora Idikim. So size of Koravana, satellites in the end of Koravana, you were at Uberidalam in the Varayan, Garava Stale Idikim. Uberidalam Garava Stale, they were Aria Pernavir, they are rock planets. Rock planets and Aria Pernavir in Alivariana. You were a Surin or Valerie Adat and Ilkanalagalana. You were a Surin or Adat and Ilkanalagalana, you were Aria Pernavir, they are inner planets. So terrestrial planets in them, rock planets in them, inner planets in the Aria Perna, Nalibere. Then add the Malibere and the Varimbol, our girl, our Surin and Agan and Elkanalan, other one are here in the Beran, outer planets. Outer planets will be guaranteed. Ever Jupiter might on a Sadrishim, Velipa Madare Kudu the Laikim, Velipa Madare Kudu the Laikim, satellites in the end known Kudu the Laikim, Ubagrahangal the end known Kudu the Laikim, Madare Kudu the Laikim, Ubagrahangal the end known. Then other than a Uber than a major part of gas side in gas. But gas on a Valipum coded the run, other than a reaper in the bed on the Valipum coded the run, gas on a major part. So you were a reaper in the bed, gas giants and a reaper, gas giants and a reaper in the Maliverana. You were the Jupiter might a Sandra Children, the Jovian planets and a reaper, you were an Aliverana. Never at a valley by the Surin and Nulla, Agalatin, the Addisana, the arranged the Vichino, Surin Rada, the Lucana, the Mercury, Agalan, the Lucana, Neptune, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Then other word of the name. Even at a size, we're at a valipat in the Kramanoki and a girl saying a number at Vidia, Jupiter in on Rand, Moon, Nile, Answer, R, Aid, Et. Anch are eight at Walipat eight two good Arkansas, Jupiter. Walipat the random stanum, Saturn. Anchor again, Walipum good Arkansas, Jupiter, one number. Walipat the random stanum, Saturn. Walipum eight two and size eight two and ma sorry, Mercury. In England, where are the other two? You know, Jojo Snana. Well, you put an unjam stan at the other and so so. No, no, no. Well, you put an unjam stan at the other and so shall earth. In E. Nalibere, which is Jolikam, E. Nalibere, which you know, terrestrial planets, sorry, terrestrial planets in eight of them while they run so you can. So, terrestrial planets from E. Nalibere Matanoki, terrestrial planets in eight of them while they run so shall earth. Terrestrial planets will Ulpada to the Ransuica. So terrestrial planets will put an Alivera. In Alivera Lande, even an Arangel or an option on the Lingle, other terrestrial planet Allah. A little Jovian planet Allah to the Ransuicino. Nal option, even an Alivera Lande, where Arangel on the Gil, Allegri, Alivera, Arangel on the Gil Param, other Jovian planet Allah and the Param. Jovian planet late to insert the Ransuicino. Jovian planet later on Sir the Rans, Neptune. So, this is our basic structure. We have to the questions. So, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Jupiter, Mars. Sorry. Jupiter, Mars. Sorry. Mercury. Mercury. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Valipam Kudal, Jupiter, Valipam Kurava, Mercury. Valipatil Randam Stanum, Saturn. Valipatil Anjam Stanum, Earth. Other than a terrestrial planet still, eight to Valide Ran Social, Earth. Jovian planet till eight to Sir De Ran Social, Neptune. Jovian planet till Ulpada, terrestrial planet till Ulpada, I'm going to be an Angulum Gusinjodicam. So either Ningle North Okay.
ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷി നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് താങ്ക് യു ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യ